എന്താണ് വി പി എൻ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം വി പി എൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു വി പി എൻ കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വി പി എൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതിനായി നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുവാനായി വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം വി പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പേര് പോലെ തന്നെ ഇതൊരു വെർച്വലായ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താതെ അനോണിമസ് ആയി ബ്രൗസ് ചെയ്യുവാൻ ഈ വി പി എൻ സഹായിക്കുന്നു സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് സെർവറിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആ റിക്വസ്റ്റ് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് സെർവർ തിരിച്ച് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ കയറി സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറൊക്കെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൈമാറും ആ റിക്വസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിൽ ചെല്ലും ഗൂഗിൾ ആ റിക്വസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ വീണ്ടും ഐ എസ് പി ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിൽ ചെല്ലുകയും അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നത് വി പി എൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് വി പി എൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് നേരെ വി പി എല്ലിലേക്കാണ് റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നത് വി പി എൻ ഐ എസ് പിയിലേക്ക് അയക്കുകയും ഐ എസ് പി ആണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്നല്ല നമ്മുടെ സെർവറിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ വി പി എൻ വഴിയാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ബ്രൗസ് ചെയ്തതെങ്കിലും നമ്മുടെ അമേരിക്കയുടെ വി പി എൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ നോക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഗൂഗിളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇന്ത്യ അല്ല അവിടെ അമേരിക്ക ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ബ്രൗസ് ചെയ്താലും നന്ദ് നമുക്കല്ല വരുന്നത് ആ അമേരിക്കയിൽ ആ സെർവറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ സെർവറിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് വരുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് യൂണീക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ഐ എസ് പി വഴി ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന പേരിൽ തരുന്നുണ്ട് ഈ ഐ പി അഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നുവെന്നും നമ്മുടെ ട്രേസ് ചെയ്യാനും ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർക്ക് സാധിക്കുന്നു മൈ ഐ പി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് സ്ഥലത്താണെന്ന് ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന ആ ലൊക്കേഷൻ അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആവും ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ഈ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കമ്പനിക്ക് ഐ പി അഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇപ്പോൾ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ വി പി എൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഗൂഗിളിൽ കയറി നിങ്ങളിപ്പോൾ മൈ ലൊക്കേഷൻ ഐ പി എൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വി പി എൻ ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരായിരിക്കും അവിടെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയിലെയോ ജപ്പാനിലെയോ ചൈനയിലെയോ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വി പി എൻ ഉപയോഗിച്ച് വരെ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സെർവർ വഴിയാണ് കണക്റ്റ് ആവുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലാണ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതി ഇന്ത്യയുടെ സെർവർ വഴിയല്ല അത് പോകുന്നത് ദുബായിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ വാട്സാപ്പ് കോളിംഗ് ഒക്കെ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ് അവിടെ പലരും വി പി എൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നാട്ടിലേക്കൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഈ കാൾ കണക്റ്റ് ആവാനുള്ള കാരണവും ഇതാണ് അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിലെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി വാട്സാപ്പ് കോളിംഗ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേസമയം നമ്മൾ വി പി എൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചൈനയുടെ വി പി എൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചോ അപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ആ കോൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഈ ഐ പി അഡ്രസ് നേരെ ചൈനയുടെ സെർവർ പോയി കണക്റ്റ് ആവും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നേരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നമ്മളെ കോളിലോട്ട് വരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കോളിൽ നിന്ന് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്നാണ് കോൾ വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ദുബായിൽ നിന്നാണ് ഇനി വി പി എൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ മറ്റാരെങ്കിലും കാണുമോ എന്നുള്ള പേടി വേണ്ട ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താതെ തന്നെ അനോണിമസ് ആയി ബ്രൗസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു ബ്ലോക്ക് ആയ സൈറ്റുകൾ അൺബ്ലോക്ക് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നു തമിഴൊക്കെ സൈറ്റൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ബ്ലോക്ക്ഡാണ് പക്ഷേ ഈ വി പി എൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ കയറാൻ സാധിക്കും ഇനി വി പി